ഹലോ മക്കൾ സൈലത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മോഷൻ ആൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ചലനവും ചലന നിയമങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് സെക്കുലോ പ്രകാരമുള്ള ഒരു വട്ടം കറക്കുന്ന ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ്ലോ പ്രകാരം അവിടെ എഫ് ഇക്വൽ ടി എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വട്ടം കറക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡ് ടൂയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പവർഫുൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സംസാരിക്കുന്ന ജയക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ്ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു പിരമിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പിരമിഡിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് ഈ ഒരു പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യ ഇതിനകത്ത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം എന്നാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇനി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ത്വരണം ആക്സിലറേഷൻ ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കണം മാസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എം ഇൻ ടു എ ഇത് നേരെ ഗുണിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഫ് ബൈ എ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ എം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരിക അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നും മക്കൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇതാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരമുള്ള സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇനി അടുത്ത് ഈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് എ ഇ സി ഇക്വൾ ടു തുരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ എഫ് ബൈ എം എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എ ഇ സി ഇക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം അത് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഈസി ട്രിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിരമിഡ് ഈ പിരമിഡ് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് മാസ് കണ്ടെത്താൻ പറയും അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഈ കേഷ് ഉപയോഗിക്കണം ചില സമയത്ത് ത്വരണം കണ്ടെത്താൻ പറയും ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറയും അങ്ങനെ എനിക്ക് നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത എക്സാമിന് വന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ദൗത്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യം നമുക്കൊരു പരീക്ഷക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു തവണ ശരിക്കും വായിക്കുക നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ തന്നുള്ളത് എം വൺ എം ടു ആർ ദ മാസ് ഓഫ് ടു ബോഡീസ് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മാസ് എം വൺ എം ടു എന്നാണ് വെൻ എ ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഈ സപ്ലൈഡ് ഓൺ ഈച്ച് ബോഡി ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളിലും അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ എം വൺ ഗെറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എം വണ്ണിന് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ത്വരണം ഉണ്ടാകുന്നു എം ടു ഗെറ്റ് എന്താകും ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ടു ബോഡീസ്
മാസ് കണ്ടെത്തണം മാസ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ പിരമിഡ് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നു നമ്മളെ പിരമിഡ് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇതിനകത്ത് മാസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾസ് കാണേണ്ടത് മാസ് കാരണം എം വൺ എം ടു നേ തന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ മാസിന്റെ അളവ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മാസ് കാണാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് എം വൺ എം ടു എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എം വൺ എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ എം ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ വണ്ണും എ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് എന്താണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എന്നുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മാസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ മാസ് കണ്ടെത്താൻ ഇതാ ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ ഒന്നാമത്തെ വസ്തു എം വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എം ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ എം വൺ എം ടു ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ടിലും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടിലും ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വൺ എം ടു എഴുതേണ്ട ആവശ്യമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം വണ്ണിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ എ വൺ എന്നുള്ളൊരു ത്വരൺ ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇനി ചേ കാണേണ്ടതല്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ വൺ എന്നുള്ളൊരു ത്വരൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൽ ഈ എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫലം കൊടുത്തപ്പോ അതിന് എന്തു സംഭവിച്ചു ഒരു ത്വരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോ എം വൺ എന്ന വസ്തുവിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ എ വൺ എന്നുള്ളൊരു തുറണം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ടു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുവിൽ നമ്മൾ എഫ് ഒരു ബലം കൊടുത്തപ്പോ അവിടെ എ ടു എന്നുള്ളൊരു തുറണം ഉണ്ടായി ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ മനപ്രയാസമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് സംഖ്യകളൊക്കെ കൊടുക്കാം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മീറ്റർ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം എം വൺ എം ടു കാണണം അതാണല്ലോ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എം വൺ എം ടു കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം വൺ എം ടു കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതാ തൊട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കൂ എം വൺ എം ടു കാണാൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ എ വൺ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ എ ടു അപ്പൊ എ വണ്ണും എ ടു അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞോളുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോ എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ വൺ എം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇനി എം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നിട്ടുള്ള ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര തന്നു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നു ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത് ഈ സംഖ്യയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല അപ്പൊ നോക്കിക്കോൾ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ബൈ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടിയല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പത്തിനെ കൊണ്ട് അരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കേട്ടി അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി എന്നാണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവിനെ ട്വന്റീനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചു നോക്കാം അഞ്ചിൽ ഇരുപത് പോവോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊ
രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ മാസ് എത്രയായിരുന്നു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം നീട്ടി ഇത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ബലം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ തുരണം എത്ര ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിന്ന് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇതിൽ ഏതാണ് കാണേണ്ടത് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടെത്തണം എ കണ്ടെത്തണം കാരണം ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഇത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുരണം കാണണം അപ്പൊ പിരമിഡിൽ നിന്നും എ കണ്ടെത്താൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ബൈ എം എഫ് ബൈ എം അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എഫ് ബൈ എം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ടൂതർ ടൈ ഒരുമിച്ച് ടൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് കണ്ടെത്തണം മാസ് പറഞ്ഞാല് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മനപ്രയാസം ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ വരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി ചെയ്യുന്നു രണ്ടു അഞ്ചു ഏഴ് പൂ പോയിന്റ് പൂജ്യം അപ്പൊ ആൻസർ ത്രീറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയായിട്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ മാസ് മാറി ഇനി ബലം ഇതന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തുരണം മാറും മാസിൽ മാറ്റം വന്ന അവിടെ തുരണവും മാറി അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്തണം എന്ത് കണ്ടെത്ത തുരണമാണ് കാണേണ്ടത് തുരണമാ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തുരണം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തുരണം കണ്ടെത്താൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് തുരണം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവസാനത്ത് എന്ത് കിട്ടി ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടാൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ആദ്യത്തെ വസ്തുവിന്റെ മാസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിന്റെ മാസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തുരണം ആക്സിലറേഷൻ കാണണം ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ നോക്കൂ അതന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇത് എങ്ങനെ ഹരിക്കാം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴെ ഭാഗത്ത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരുന്നുണ്ട് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറിനെ കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നൂറിനെ കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നു മക്കൾസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഈ എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ആക്കി മാറ്റി എത്രയെന്നെ കൊണ്ട് കുണിച്ചു നൂറിനെ കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പൊ സംഖ്യയിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നൂറിനെ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അത് മാത്തമാറ്റിക്കലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു നിയമമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ഹരിക്കുക ഹരിച്ചു കഴിഞ
പോയിന്റ് മാറ്റി മാറ്റിയാൽ എന്ത് കിട്ടും മുഗൾ ഭാഗത്ത് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും താഴെ ഭാഗത്ത് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇത് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് 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 അങ്ങനെ പോകും അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ ത്വരണത്തിൽ മാറ്റം വന്നു അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു പിരമിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അവിടെ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ എം ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാസ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാസ് എം വൺ എം ടു എന്നുള്ള കണ്ടെത്തുന്നു അത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ബലം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എം അതിന് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാമത് പിക്ചറിലും ഇവിടെ ബലം സെയിം ആണ് ഇവിടുത്തെ ത്വരണം ആക്സിലറേഷൻ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എം ടു കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം കിട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാസ് പറഞ്ഞത് രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ മാസ് പറഞ്ഞത് കമ്പയിൻ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഫൈനൽ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടെത്തുക അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയാണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണാം സംഖ്യകൾ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വട്ടം കറക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതിനു മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസരം നല്ല ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓർഡ് വൺ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്താൻ പറയും ഇവിടെ എം ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എ എ ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ബൈ എ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യും ആരതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ശരിയായി നോക്കും നല്ല നല്ല കമന്റുകൾ ഞാൻ വായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് നല്ല നല്ല കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ മാക്സിമം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും വട്ടം കറക്കുന്ന അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ വണക്കം ബൈ ബൈ ടാറ്റ ഓക്കെ താങ്ക് യു